มื่อใกล้ถึงเมืองสามวัตถีนาวิสาขาคิดว่าถ้าเรานั่งอยู่ในรถเนี่ยชาวเมืองก็ต้องชะงืดูก็จะมองไม่เต็มตาผู้เฒ่าผู้แก่ตาฟ้าฟางก็จะเห็นไม่ชัดไหนๆก็เราจะมาเป็นเครือญาติกับเมืองสาวัตถีแล้วเนี่ยยืนให้ดูอย่างสง่างามเลยจะได้เห็นกันให้จะจะกันไปเลยนี่คือสิ่งที่เธอลำพึงว่าเดี๋ยวจะยืนให้ทุกคนเห็นจะได้ไม่ต้องตะเกียกตะกายเพราะอยากจะเห็นเพราะกิติศัพท์ของเธอล่ำลือเหลือเกินเพราะนั้นเธอจึงยืนขึ้นเพื่อชาวเมืองทั้งสองข้างทางได้เห็นไม่ใช่นั่งรถแล้วแค่โบกมือยืนให้เห็นเครื่องประดับมหาระดับศาสตร์และตัวเธอคล้ายๆกับว่าแนะนำตัวกับชาวเมืองแล้วก็โปรยยิ้มไปทั่วทอดสายตางดงามของเธอให้ทุกคนได้เห็นใบหน้าของเธอมีรอยยิ้มชาวเมืองก็โอ้ดีใจใหญ่เสียงเรียกวิสาขาวิสาขาวิสาขาโอ้จนกระทั่งมาถึงเรือนของมิคาราเศรษฐีบ่าวพายของมิคาราเศรษฐีก็ออกมาต้อนรับเพราะว่ากิติศัพท์อันงดงามของเธอดังข้ามเมืองมาโอ้ดีเจ้านายใหม่ของเรามาแล้วก็ได้ข่าวว่าเธอสวยเหลือเกินมีเครื่องประดับก็สวยสวยเลยมาแล้วต้อนรับเธอในความปรืมปีติยินดีมาด้วยความสมัครใจไม่ได้เกณฑ์มาเลยอยากเห็นเองจริงนี่ก็เป็นความปกติของผู้มีบุญเพราะผู้มีบุญนั้นจะมีรูปสมบัติอันงามแล้วก็มีทรัพย์สมบัติมีคุณสมบัติและมีกระแสแห่งบุญที่ใครเห็นแล้วมันเปิดบานตาเย็นตาเย็นใจเหมือนเราเห็นพระจันทร์ในคืนวันเพ็ญอย่างนั้นสุขใสเดียวพอเธอค้างคืนหนึ่งวันลงคืนตอนเช้ามาอีกแล้วทั้งเมืองเลยมาคราวนี้ไม่ได้มาดูแต่ว่านําเครื่องบรรณาการมาให้เธอเห็นไหมคือผู้ให้เนี่ยย่อมได้ให้ทั้งในอดีตทั้งในปัจจุบันได้อนุภาพแห่งบุญเนี่ยมันมีกระแสดึงดูดคือใครเห็นแล้วอยากให้ให้แล้วก็มีความสุขนะเนี่ยอนุภาพแห่งบุญที่เธอทําไว้เนี่ยมากันเลยเนี่ยเอาของที่ตัวมีมามีอะไรมาก็เอามาให้เมื่อเธอได้รับเครื่องบรรดาการแล้วเนี่ยไม่ได้เอาเข้าคลังเก็บเอาไว้เผื่อไปขายนะรับขอบคุณทราบซึ้งในไมตรีจิตแล้วก็เธอจะรับเสมอภาคเลยเราจะได้รับคําไพเราะปิยะวาจาจากเธอกระรอยยิ้มมันงดงามรักษาทานที่สง่างามของเธอเนี่ยทุกคนกลับไปกระปลื้มและเธอก็สั่งให้เขาเก็บของอย่างดีวันรุ่งขึ้นถัดมาเอาของที่ชาวเมืองมาให้มาทําประโยชน์ต่ออีกเอามาแจกกับคนที่ยากจนนี่แจกกันเลยนี่ในความปลื้มปิติเบิกบานด้วยมือของเธอเลยเพราะฉะนั้นมือเธอเนี่ยไม่เคยว่างจากการให้ทานจึงสวยนิ้วสวยมือไม่เคยว่างจากการทาความดีถ้อยคําที่เหมาะสมแล้วเป็นกันเองกับชาวเมืองเหล่านั้นเสมือนเป็นเครือญาติคือรักกันเป็นเครือเหมือนเครือกล้วยมีกี่หวีกี่หวีก็ติดกันเป็นพืชเลยหวีหนึ่งมีผลกี่ใบเนี่ยรักกันเป็นเครือกันไปอย่างนั้นเลยชาวเมืองลุมล้อมไปที่ไหนก็วิสาขาวิสาขาแม่แม่เจ้าวิสาขาตลอดเลยต่อมาวิคาราเศรษฐีก็ได้เตรียมจัดงานแต่งงานให้กับบุตรของตนแต่ไม่นิมนต์พระพุทธเจ้ามาเรว่าวิสาขาเป็นพุทธมามกะแต่ตัวไม่นีนับถือเพราะนั้นจึงไม่นิมนต์มาให้เตรียมข้าวเตรียมของจะไม่นิมนต์พระสงฆ์ไม่นิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่กลับไปเชิญนักบวชชีเปลือยห้าร้อยคนนุ่งล้มห่มฟ้าอย่างดีให้มารับพระทหารมันลงขึ้นคือดูแล้วมันอุจาร์มากกว่าจะเกิดศรัทธาแต่ว่ามิคาราเศรษฐีดวงตาดูเหมือนมีอะไรมาบดบังเห็นสิ่งที่ไม่ใช่ไปใช่คิดไปใช่พระอรหันต์ต้องไม่ติดอะไรเลยต้องไม่ติดอะไรสักอย่างหนึ่งแม้แต่เสื้อผ้าเรียกลูกสะพายมาลูกลูกไปไหว้พระอาหารของพ่อเถอะแต่นางวิสาขาเธอเป็นพระโสดาบานตั้งแต่เจ็ดขวบเข้าใจว่าคงจะได้พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ดีใจใหญ่เพราะคำว่าพระอรหันต์เนี่ยสำหรับหูของเธอดวงใจของเธอแล้วหมายถึงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ดีใจอเลิศขึ้นมาเลยแต่คิดไปคนละทาง
ธอก็นึกว่านิมนต์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาครับพระภิกษุสงฆ์แต่นี่คิดไปทางก็เลยเนี่ยลูกเอ้ยลูกมาเถอะนี่ไงล่ะพระอรหันต์ที่พ่อเชิญมาที่บ้านโอ้ก็จะเชิญมาได้ไม่ใช่ง่ายนะลูกนะดูท่าทางเธอเถอะเออพวกนี้ไม่มีความละอายจะเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงโอ้โอ้โอ้โนโนโนไม่ใช่พวกเปลือยกายเหล่านี้ไม่ใช่พระอรหันต์หรอกท่านพ่อไม่อากาบที่พักดีกว่าฉีเปลือยได้ยินแล้วเห็นอาการของนาวิสาขาพระอาหารหันต์ฉีเปลือยเลยโกรธขึ้นมาจึงได้ตอบว่าท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีท่านไม่มีหญิงอื่นแล้วหรือจึงเลือกหญิงเร็วๆอย่างนี้ซึ่งเป็นสาวกของพระสมณโคดมกมนตรกูลจงไล่นางออกไปจากเรือนโดยเร็วนี่สั่งแล้วสั่งแล้วให้ไล่ออกไปแล้วเศรษฐีบอกโอ้ไม่ได้เราเราไม่สามารถขับไล่นางได้โดยเหตุนี้เพราะนางมาจากตระกูลใหญ่ท่านอย่าได้ถือสากับเด็กๆเลยอย่าไปใส่ใจเลยขอจงบริโภคอาหารต่อไปเถิดมิคาราเศรษฐีในขณะที่ท่านกําลังบริโภคอาหารอยู่นางวิสาขายืนพัดด้านหลังมิคาราเศรษฐีทั้งสองได้เห็นพระภิกษุกำลังเดินมีตาบาดมายังหน้าเรือนของตนสายตาทั้งคู่ต่างกันเห็นภิกษุนะแต่คิดไม่เหมือนกันนางวิสาขาเลิกพัดท่านเศรษฐีเดินเข้าไปหาภิกษุรูปนั้นส่วนท่านเศรษฐีทําเป็นเมินเมินไม่มองพระแต่นางวิสาขาเดินเข้าไปหาพระนางวิสาขาก็รู้นะว่ามิคาราเศรษฐีเนี่ยแกล้งทําเป็นมองไม่เห็นจึงกล่าวกับภิกษุรูปนั้นว่านิมนต์พระคุณเจ้าไปข้างหน้าเธอบิดาของสามีดิฉันกําลังบริโภคของเก่าอยู่เธอพูดดังกะให้ท่านมิคาราเศรษฐีได้ยินแล้วก็ได้ยินจริงๆด้วยโอ้โหโกรธทีเดียวเนี่ยหาว่าตนบริโภคของเก่าเข้าใจคนละอย่างเลือดขึ้นหน้าเลยเลิกมือนั้นไม่กินต่อแล้วต่างก็เราใช้เอาอาหารไปเททิ้งหมดอารมณ์แล้วสายไล่นางวิสาขาออกจากเรือนตัวโดยเร็วยังไม่ได้ซักอะไรเลยผู้บริวารในเรือนซึ่งล้วนจะเป็นคนของนางวิสาขาคือคนของนางวิสาขาที่ตามมารับใช้ส่วนหนึ่งกับบริวารของท่านพิคาราเศรษฐีนี่นะยังรักนางวิสาขาเลยคือใจนี่เอียงมาทางนางตลอดโอ้ไม่ได้แล้วจะไปไล่นางไม่ได้ไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมทําตามนางวิสาขาจึงกล่าวกับเศรษฐีว่าคุณพ่อคะดิฉันน่ะจะไม่ไปได้วยเหตุเพียงเท่านี้เธอไม่ได้โกรธไม่ได้คุณมัวเลยยังมีลีลาที่งดงามเพื่อที่จะบอกกับพ่อสามีดิฉันยังไปไม่ได้ได้เหตุอย่างนี้เนี่ยท่านพ่อคงจําได้ก่อนที่ดิฉันจะมาอยู่ในเรือนของท่านพ่อเนี่ยพ่อทนันชัยเศรษฐีได้สั่งให้มีทนายแปดคนตามมาด้วยเพื่อว่าเกิดกรณีอะไรก็ตามแต่เนี่ยจะได้มาซักถามด้วยเหตุด้วยผลตอนนี้ดิฉันจะเรียกให้ธนาทั้งแปดมาตัดสินคดีนี้แล้วมิคราเศรษฐีก็เชิญธนาทั้งแปดมิคราเศรษฐีเมื่อเห็นธนาจึงนําเรื่องนี้ไปฟ้องกับธนายหมดเลยกล่าวโทษเพื่อเลยนางวิสาขาธนาได้ฟังแล้วก็กลับถามนางวิสาขาว่าท่านพูดเช่นนั้นจริงหรือเธอก็ยังสงบสงเงียมสง่างะตอบทนายว่าดิฉันไม่ได้พูดว่าบิดากําลังบริโภคของเก่าที่เป็นของค้างคืนและบูดเน่าเลยแต่คําว่าของเก่านั้นอ่ะหมายถึงบุญเก่าที่ท่านเศรษฐีทํามาดีแล้วแต่ปัจจุบันนั้นไม่ได้ทําต่อได้แต่ใช้บุญเก่าดิฉันจึงกล่าวกับพิสุรูปนั้นว่าบิดาของสามีดิฉันกําลังบริโภคของเก่าอยู่ดิฉันพูดอย่างนี้ผิดด้วยหรือธนาทั้งแปดปฏิจินนาวิสาขาผู้เช่นนั้นจึงตัดสินว่าวิสาขาไม่ผิดจึงกลับไปถามท่านเศรษฐีว่าแล้วท่านเศรษฐีจะว่าอย่างไรแล้วเพราะสิ่งที่ท่านคิดกับสิ่งที่วิสาขาคิดมันไม่ตรงกันนี่คราเศรษฐีได้ฟังเหตุผลดังนั้นจึงว่าอ้าวแล้วไปกระจกกันไปก็แล้วกันอันนั้นมีข้องคือมีอีกเรื่องหนึ่งฉันเห็นเมื่อคืนหนึ่งนางวิสาขาพร้อมจะบริวารชายหญิงได้ลงไปทําอะไรที่หลังบ้านตอนดึกดึกดืนดืนเป็นผู้หญิงเนี่ยแล้วก็มีเรือนแล้วมีครอบครัวแล้วไม่น่าจะลงจากเรือนไปตอนดึกดึกดืนดืนเลยอย่างนี้ไม่สมควรให้ไล่เอาไว้ซะเหตุผลนี้นี่ก็สมควรแล้วที่จะไล่เธอกลับบ้าน
นางวิสาขาก็บอกกับมิคาราเศรษฐีและทนายว่าก็คืนนั้นมีลาตัวหนึ่งท้องแก่ใกล้คลอด